syllables in evening evening two or three so when you say evening two or three syllables three syllable syllables evening two Two syllables. Two syllables. That is correct. Syllable. Evening. Remember that the second E is quiet. The second E is quiet. So le voy a poner acá como se pronuncia. Evening. You see the chat? Evening. Two syllables. Okay, welcome back people. Thank you for being punctual. Thank you for being responsible. Okay. Today is the last day of the month. It's the last day of the month. El último día del mes. Exactly. And what is the date? 
Okay, Alex, I got you. What's today's date? What's your date? What's today's date? Yo tengo cuello. What's today's date? Thursday. Thursday. How do you spell Thursday, Francisco? E H U U R S D A A S Thurs D A Y. Good. Exactly. Thursday. T H U R S D A Y. Capital T or lowercase. Francisco, capital T or lowercase? Capital. Yes, capital. Thursday, what is the month? Anybody else? What's the month? March. March. How do you spell March, Noemi? M-A-R-C-H. Good, capital M or lowercase? Capital M. Very good. And what's the date? Someone else. What's the date? Ruben, Jose Coreas, Juan Ricardo, what's the date? What is today? What's the date? What's the day? Uh -huh. ¿Qué pregunto ahí, Juan Ricardo? ¿Cómo le ha ido su día? No. What's the date? What the date? What the date? Ruben, can you hear me? Yes, teacher. What's the date, Ruben? 31. 31 or 31st? Oh, 31st. Why 31st? Why 31st? Ajá, people. ¿Por qué tenemos que decir 31st and not 31? Anybody? ¿Qué día? Because the ordinal numbers. Exactly. Because dates in English are ordinal numbers. Yes. Mm -hmm. You can say May 31, y le van a entender, but the correct form is 31st. 31st. Right? 31st. Yes. So today Thank is you. Thursday, March 31st, 2022, or 2022. Uh, today we have different activities, including numbers including numbers, all right? Let's talk a little bit about yesterday. Okay, no problem, Alex. Um, what topics did we cover yesterday? People? The use of there is, there are. The use of there is, there are. What is the function of there is, there are? Si yo le digo, there are seven people in my family. There are seven people in my family. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Mention eh, que hay siete, eh, siete personas. Ajá. En mm. otras palabras, le digo que existen siete personas mm. en, mi, en mi familia. Exactly. Right? How many states are there in El Salvador? 14 states. 14 states. Exactly. En otras palabras, existen 14 departamentos en El Salvador. How many counties are there? How many counties? County is singular. Counties. Is plural. Ahí se los dejo, mire. County, counties.
What's the meaning of county? Dijimos, there are 14 states. There are 14 states and 262 counties. Como capitales. Not really. Look at the example. Eh, Morazán. Mm, no, 260 municipios. counties. Municipios. 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 Yes. Municipios. Exactly. Ah. Exactly. So, en el inglés norteamericano, para decir municipios, decimos counties. Counties. Oh. Yep. How many letters are there in the English alphabet? <laughs> How many letters are there in the English alphabet? I don't know, teacher. <laughs> 27. Okay, there are 27 letters in the Spanish alphabet. In the Spanish alphabet. What about the English alphabet? 26. 25. 26. 26. There are 26 letters in the English alphabet. What's the difference between the English and Spanish alphabet? La ñ. Letra ñ. Exactly. Ñ doesn't exist. Entonces, okay. ¿cómo pronuncia el norteamericano la ñ? N. Para decir el niño, ¿cómo van a decir ellos el niño? El niño. El niño. La niña. La niña. Quiñones dirían quinone. Quiteño, they will say quiteno. Quiteno. Ya. Y les decía, cuando usted hace una reservación de vuelo y su nombre lleva una ñ, la persona que le está haciendo la reservación le dice, la ñ va escrita, ¿cómo? What's the name? Siempre se me olvida el nombre del palito que lleva la ñ. Virguelía. Ya, yeah, yeah. Le dicen que la ñ va a ir sin eso. Yep. Questions or comments? How many people are there in El Salvador, approximately? Seven millions. Seven million, yes, approximately. Seven million. How many states are there in the United States? How many states are there in the US? 50. 50 is correct. Very good, Francisco. 50. Oh, and for travel. Which two states are not with the rest? Which two states are not with the rest? Uh, New York, New York? No. Las Vegas. <laughs> no. Los dos estados que están separados, que no están con los otros 48. Hawaii. Hawaii and... Hawaii. <coughs> Hawaii and... Alaska. Alaska. Right. Alaska. Right. Okay. Le decía la vez pasada, Alaska. Pero Ala Alaska. Teacher. Yes. Pero Alaska pertenece a Canadá. No, no Ricardo. No. No. Ya no. It's an American. No. Nunca ha sido. A ver quién se acuerda de quién era Alaska antes. De, de Canadá. Pues que ahí está en el mapa. No. No. ¿A quién pertenecía Alaska? A ver quién se acuerda. Busque ahí en, en Google ahorita. ¿A quién pertenecía Alaska? Uh -huh. Ya voy, pero. Inglaterra, si no me recuerdo mal. Rusia. Russia. 
Exactly. What's the distance between Alaska and Russia? Son un aproximado de 55 millas, nada más. 55 miles. 55 miles. Yep. Y en ese estrecho de Bering, creo que es el nombre. There are two islands. No recuerdo el nombre de las islas, pero una pertenece a Rusia y otra pertenece sí, de, a... Sí, de Rusia. De Rusia, eh. Russia. Pertenece de Rusia. Perteneció Rusia. a Rusia. A Rusia. Ajá. Los rusos ahora, lo vendieron. Y Alaska es uno de los uh, estados más ricos en lo que se refiere a naturaleza, flora y fauna. Flora y fauna, minerales, rocas, todo eso. They are very rich. They are very rich. ¿Qué significa flora? Fauna. What's the meaning of flora? La vegetación. Uh -huh. La vegetación. ¿En fauna? Fauna animal. Las animales. Right. ¿De dónde sale eso? ¿Alguien sabe dónde sale la palabra flora en fauna? Sale en un anuncio de, de un canal donde aparece la fauna y la flora. Parte de, y hay que cuidar la tierra. Ok. Flora en fauna, según la mitología romana, era la diosa de flora, era la diosa de, la, de las plantas. En fauna era la diosa de, de los animales. Flora en fauna. So they took those names, tomaron esos nombres y dijeron flora and fauna. All right. Anyways, um, how many people are there in your family? In your house? How many people are there in your house? My house. Five. My house. There are. Yes. There are. There, there are five, five persons. persons. Okay. Persons. There are five people in my house. There are five people in my house. Okay. How many books are there in your house? How many books are there? I say book. ¿Cuántos libros hay en su casa? Un aproximado. Sí, un montón. Biblia hay bastante. Catequesis. ¿Cómo es? Catecismo hay bastante. Okay, good. All right. Questions, teacher. comments. Teacher. Yes, sir. Have, uh, con there are, siempre tenemos que mencionar una cantidad. O podemos decir there are, um, que hay muchos, pero sin yeah. mencionar cantidad. Sí, no. sí, puede, puede ocupar aproximados por decir there are many people in San Salvador. There are many people in San Salvador. Si usted va al centro de San Salvador, abunda de todo, menos basureros. Basureros casi no hay. Entonces pero, usted dice, there are only a few garbage cans in San pero, Salvador. Pero basura sí abunda. <laughs> yep, there is a lot of trash. There is a lot of trash. Todo lo que... Todo lo que no se puede contar, usted siempre va a ocuparlo de forma singular. Usted siempre va a decir, there is. There is a lot of garbage in San Salvador. There is a lot of pollution. A lot of in San Salvador. There is a lot of corruption. Depende del municipio donde esté. Así, a lot of low in Santa Ana. A lot of low in San Miguel. A lot of low en ¿Y qué es eso que dice? A lot of what? Que no hay basurero. No, no there hay... aren't. There we aren't. Where are? There aren't. There are. Ok. Anyways, um, any questions about there is, there are? A question. Okay, Uh -huh. yes. Una pregunta que yes, no había Debbie. relacionado a esto, pero no ha recibido nuestro examen, teacher, porque no ha recibido respuesta. ¿Cómo no? 
y le soy honesto, se me olvidó revisarlo. Mañana, mañana I will send you the results. I will send you the results tomorrow. Tell me. But, but I received your uh, your exam. I received it. Se lo vuelvo a enviar. No, no, no. Sí lo recibí, pero no me quedó chance de, 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 de revisarlo. Ah, ok. Yes, but ya I vengo, teacher. It. Thank you. Ya vengo, teacher. Go ahead, Juan Ricardo. Ok, questions or comments, people? No. No, okay. no, no. All right. Let's see this here. Let's open our books. Vamos, vamos a esperar que entren todos. Yes, sir. Give me a second. Okay, our first activity is related with reading. It's this one here. We are on page 37. Open your books to page 37. Yesterday, we discussed the qualities a good employee needs to have. Do you remember that exercise? Do you remember that exercise? ¿Qué les pregunto ahí? Do you remember that exercise? No remember. Okay. Uh, hicimos un ejercicio donde las, ¿qué cualidades un buen empleado necesita tener? Do you remember that one? Uh, puntuali. That was two questions Puntual. one. Puntuali. Responsible. Okay. Responsible. 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 Okay. So right now we're going to read two different profiles. Tenemos el perfil de Karen Solano y de Raúl Pérez. Ahí le dicen qué qué cualidades tienen. And at the bottom of the paper, they mention observations. Esas observaciones vienen de cómo el, el, el empleado se ha ido comportando. So the employee shows commitment to work. Estoy leyendo el, 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 el profile de Raúl Pérez. He's always punctual, does not violate rules. Um, follow indications. Likes to work in groups, focuses on his responsibilities, completes the work assigned, is a leader, communicates ideas, is proactive, is collaborative, and has a positive attitude. Any questions about this vocabulary? Time for yet. Shall continue to work. Any questions about this vocabulary, people? Vocabulary. Number one, to that, show. Does not be a like rule for indication. Give me a second. Lie to a background. Okay, what's the meaning of commitment? Yes. What's the meaning of commitment? Can you see my book? Yes. Okay, can you see the, blue word, the word under blue color? Compromiso. Yes, yes, yes. teacher. Compromiso, exactly. Okay. Thank you. Okay. Puntual, compromiso. Any questions? Que se sostenga las reglas. 
que eh, acepte indicaciones, que trabaje en grupo, uh -huh. que tenga facultad y, re, y sea responsable, que complete los requisitos para asignar el trabajo que le corresponde, uh -huh. comunicar con ideas, Ajá. Ir, ir atractivo. Perdón. Ir, ir a... No, pero ir proactivo. Proactive. Pro... Proactive. Proactive. Ajá. Ok. Any questions so... in Raúl Pérez? Uh, profile. Está el proyecto. Ok. Ahorita les voy a leer el de Karen Solano. Shows commitment to work, is always punctual, does not violate rules, follows indications, likes to work in group, focuses on his responsibilities. No es his, sino que her responsibilities, because Karen is a woman. His responsibility. Así. Who the work yes. assigned, is a leader, Communicates ideas, is proactive, is collaborative, and has a positive attitude. Any questions about this vocabulary? Good evening. Good evening, Judy. How are you? Okay. Any Fine. Questions? Good, very good. Questions or comments, people? Mm -hmm. No question. Okay, so below the report, there are observations. So what are you going to do? Lo que va a hacer usted es bien sencillo. Según la descripción que acabo de leer, um, ¿por qué usted cree que debería de ser Karen Solano la, la promovida, ascendida? ¿O por qué usted cree que Raúl Pérez debería de ser la persona So this is what you need to do. Get in pairs and discuss why should Mr. Perez or Ms. Solano should be promoted. Support, support your answers. Because I let it I think the first page you're gonna in the first page you're gonna put uh, the candidate and then should be promoted because usted va a explicar por qué tiene que ser ascendido o ascendido. Are the instructions clear? Está por la capacidad. Are the instructions clear, people? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Let me assign you to working groups in pairs, actually. Okay. Okay, teacher. Hello, Yuri.
Hello, Yuri. Puede ser ascendir. No, este, lo, este. Hello, hello. Permítame. Eh, teacher, nos permite compartir la pantalla, por favor. My pleasure. Give me a second. It's active. Okay, thank you. Sure.
Hello, hello. How are you, Judy? Can you hear me? Can you hear me, Judy? No, está vino mi compañero, teacher. Perdón. Hi. Can you please repeat? Teacher. Yes. No, mi compañero. No tiene compañero. Sorry. Okay, ahorita we're going back to the main session. Hello, hello. How was your day, Delmi? How was your day? I was. Good evening. Sorry. How was your day? How was. ¿Cómo estuvo tu uh -huh. día? Me pregunto. Exactly, exactly. I, I was. Uh -huh. Was. Hard. Okay. It was hard. It was hard. It was I hard. was it, it. It was hard. Estuvo duro. Estuvo difícil. It was hard. It was hard. Yeah, it was hard. Okay. Okay, good. But teacher, I have a question. Yes, Juan Ricardo. What about the evaluation that we made in three years? The, the evaluation that what? We made in trio. Like three days ago? Yeah. Um, what group are, are you working with, tell me? I don't remember. Okay, this is what happened. I returned the evaluations to the person that sent it to me. Yeah, so I, I, I remember there was a girl. Okay. I don't remember the name. Okay, so that person is supposed to notify the rest of the group. Supposed, but. <laughs> yes, were you here yesterday? Were you no. here yesterday, Mr. Alvarenga? No. Okay, so that's what happened. So, uh, la persona que tiene en su grupo a Juan Ricardo Alvarenga, please notify the grade. All right, so, so ahorita solo le debo la nota a un grupo que sí me llegó, pero no lo pude calificar. All right. Um, okay, thank I you. Work teacher. with Francisco, Marisela, and Fes. Okay, all right. So you're going to have your grade ready tomorrow. All right. Okay, so who is the best candidate? Is it Mr. Check this. Is it Mr. Perez or Ms. Solano? Who's the best candidate? Mr. Ca Mr. Perez. Karen Solano. Okay. Mr. Karen Solano. He usually comes to put post violence. There is really so much. Also, the downs have a positive. A tiny someone calls. Be cheese how? Yeah, be cheese cheese. Okay. Anybody else? Anybody else? A different thing. Me, me, teacher. Go ahead, please. Lo voy a silenciar a todos y solo se queda la persona que va a participar ahorita. Go ahead, please. Thank you, teacher. Uh -huh. well, we, we think that Karen Solano should be promoted because she has leadership skills and gets higher score. And, and also he's usually late. He has not had warnings. Okay. 
Good. That's a good justification. All right. Anybody else? Yes, sir, Rafael. I think Karen Solano should be promoted because according to the description has been better evaluated. She has leadership skills and there are a lot of warnings. Also, she is proactive. All right, all right. Anybody else? Anybody else? Yes, tell me. We think Raul Perez should be prom, prom, promote, promoted? Because, promoted because he is a good employee, because follows indication, he has positive attitude and is always help the others. Okay. Tenía... Good. Ajá, no sé si está bien la última. What was the last one again? He's always help the others. He always helps others. Okay. He okay. always helps others. Yes. All right. Anybody else wants to give your opinion? Why uh, Mr. Perez or why Miss Solano? Me, Karen Solano. Okay. Good. ¿Qué significa las, las dos letritas antes de Solano? ¿Qué, what is her marital status? ¿Cuál es el nombre de? Oh, yeah. Mrs. Mm, not Mrs. Really. Mrs. Uh, is different. Mrs. Okay, Mrs. A ver, una de las chicas que esté casada, que tenga el apellido del esposo. Alguien de la clase? Someone in the class? Eh, yo, yo, teacher. Okay, what is your last, your, your husband's last name? Sánchez, de Sánchez. Okay. Entonces, cuando decimos Mrs. Sánchez, MRS indicates that the woman is using her husband's last name. MRS indicates that the woman is married. Okay. Uh -huh. Entonces, si yo pongo, digamos, voy a ocupar a Delmi de ejemplo, Miss Gómez. What does M I double S indicate? M I double S, what does that indicate? Que está soltera. Exactly. Mm -hmm. Miss Mexico, Miss Venezuela, Miss Puerto Rico, señorita. So that okay. means that the woman is not married. She's thinking. Ahora bien, digamos de que es primera vez. Water, please. Um, es primera vez que yo conozco a... Um, Carla Ventura. Carla Ventura. Esa es la primera vez que la conozco. Como yo no sé si ella está casada <coughs> o soltera, yo voy a ocupar Miss Ventura. Eso indica que usted sabe si la persona está casada o soltera. Ok, anybody else? Thank you. Thank you, teacher. Okay, very good. Any questions or comments about exercise three? Okay, vamos con los números. How frequent do you use numbers uh, in your everyday? Good evening, good night. Uh, how frequent do you use numbers every day? ¿Qué tan seguido usted habla de números todos los días? In my, in me, my case, uh, every day. Come on. Every day. Every day. 
y no necesitas estar en el área de contabilidad porque de repente le dicen, mire, ¿qué hora es? Tiene que responder con números. Mire, ¿de cuánto salió la cuenta? Tiene que responder con números. Mire, ¿cuántos pisos tiene su edificio? Tiene que responder con números. ¿Cuál es la población del de Salvador? Tiene que responder con números. So we use numbers all the time. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Ok, recuerde que nuestra pizarra es el chat. ¿Cómo se lee eso en español? How do you read that one in Spanish? Cuatro millones quinientos Excellent. So listen carefully. Ponga atención. Very good. Thank you. Uh, los números vienen siendo de los temas, de los poquitos temas que exactamente la misma frecuencia que usted lo dice en español lo va a decir en inglés. How do you say mil in English? Thousand. Uh, Thousand. Very good. Thousand. How do you say cien in English? Hundred. Hun hundred. Okay. How do you say million in English? Million. Million. Okay. Millions. So. A ver, ¿quién me dice cómo se dice eso en inglés? Esa cantidad de números. Y yo le garantizo que si pone atención, lo va a terminar diciendo. Y cantidades mucho más altas que esas. Eh, for, for million. Five, five, um, for, for million. Eh, So, uh, uh, uh -huh. uh, five uh, thousand. Uh -uh. No, no. Uh -uh. Cuatro millones. Five. ¿Cómo se lee lo siguiente? Uh, five hundred. Five hundred. Six, uh, Sixty-seven thousand. Uh -huh. Thousand. Four. Four okay. dollars. Okay, good. Moises. Yes, Moises. Ok, se los voy a poner ahí. Voy a silenciarlos porque oigo interferencia. A second. So. Four million. Five hundred. Ahí está, mire. Four million five hundred sixty seven thousand four. Questions or comments, people. So, lo único que usted tiene que ponerle atención cuando va a decir hundred, cuando va a decir thousand, en cuando va a decir million. What does two zeros represent? Two zeros represent what? Hundred. What about six zeros? Million. Million. Exactly. Million. 
So, listen to this. Yo le prometo algo. Si usted puede leer las cantidades en español, hoy las va a poder decir en inglés. Se lo prometo, se lo garantizo. Fíjese bien. ¿Cómo se lee esa? <coughs> 56 mil. 56 mil. So, how do you say that one in, in English? 56,000. 56,000. Very good. Yo veo la pantalla, teacher. Ajá. Uh -huh. No veo la pantalla. Está en el ¿verdad? chat. Está en el chat. Ah, chat. Okay, how do you read the last number in Spanish? Uh-huh. How do you read it in English? 83 million Exactly. 83 million nine hundred forty five thousand two. Is it better minuto Write it on your notebook. Okay, please put it in the chat. I sure I have problem network. What kind of problems? Uh, Connection me problems? Me Connection problems, Moises? Yes. Yes, I have problem. Ok. Vaya, si por alguna razón el platform lo saca, come back. Yes, ok. Ok, volunteer para que me escribes a. O dice 83,945,002. Very good, Carmen. Así como lo escribió Carmen, deberían de tenerlo todos. Please compare her answer. Mire si lo tiene igual. Si se comió un número, si lo puso de más. 83 million, 945. Yes, yes. Okay. Teacher. Uh, yes. En mi, millions, uh, no es millions, plural. No, no. Así But es. That, that's a good observation. Um, million no lleva la S. Okay. Three million. Okay. Yes. Thank you. Thank okay. You. Entonces, aquí le van. La primera. La segunda. Y ahí va la tercera. Con la tercera, pone atención cómo va escrito. Go ahead, please.
two minutes, two minutes. Así como lo puso Moisés, así deberían de tenerlo todo. 10,500, 97,800, and 2,900. Do you have the same? Do you have similar? Or do you have a different? Ok, alguien que lo tenga diferente y quiere saber por qué está diferente, así como lo puso Moisés en uh, a yeah, Moisés en Juan Ricardo Alvarenga, están bien. Puede agarrar esas dos, uh, la, ambas versiones como referencia. Do you have the same? So, are we okay with that? A ver, alguien que me diga de qué otra manera puedo decir 2,900. Que no sea 2,900. 2,900 está bien. Fíjese bien, toda cifra que termina con dos ceros y, y, y esto es para el resto de su vida. ¿Dos mil qué es, Justicia? Dos mil novecientos. ¿Alguien que pueda decir dos mil novecientos que no sea two thousand nine hundred? Twenty nine hundred. Two thousand. Twenty nine hundred. Twenty nine hundred. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando la, la, la cantidad termina con dos ceros, usted lo que hace en el 2900, ¿cuántos cienes caben en 2900? Así es, Francisco, como está diciendo, 2900. Así es. Entonces, usted está comprando un vehículo y pregunta, mire, ¿y cuánto quiere por el vehículo? Y le dicen, 5,100. 5,100. But what would be another form to say 5,100? Según lo que acaba de poner ahí Francisco. 5,100. Exactly. 5,100. Entonces, lo que usted va a hacer, ¿cuántos cienes caben en la cantidad? Only cuando termina cabal en dos ceros. ¿Me okay. explico? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, 3,800. How do you say 3,800? Okay. So, 38. 38. 100. 100. Exactly. 3,800. Y el, el norteamericano es bien común. Bien común que le va a decir 3,800. 2,900. Solo puede decir 3,100, 3,100, 4,800, 4,800. Está bien, pero la idea es que usted logre entender la cantidad que le está diciendo la gente. Es similar al, al, al año con, en la fecha. 
Exacto, igual que, igual que las fechas, así es. Como dice Rafael, igual que las fechas. Ahorita vamos con las fechas. Any questions about how to say these numbers? No? Ahora, usted me dice, fíjese que el saldo que tengo es 1971 dólares. ¿Cómo va a decir eso? Tengo 1971 dólares. Mil novecientos setenta y uno. ¿Cómo dices eso? Like one hundred. One thousand. One thousand. Ninety. Ninety. Ah, ah. Not ninety. Porque no. ella está diciendo noventa. Ah, noventa. Entonces, este sería eh, nine hundred. Exactly. Seventy one. Excellent. Very good. Very good. Entonces, usted dice one thousand. 971. ¿Estamos bien ahí? Ok. Sí, thank you. Ok. Pero si yo le digo, yo nací en el año 1971, ya no lo voy a decir igual. ¿Cómo voy a decir 1971? 1991. 1971. 1971. Entonces, fíjese bien. Pay attention. A pesar que estamos hablando de cifras exactamente con los mismos dígitos, cuando son años, ¿qué es lo que va a hacer usted? Los va a dividir en mitad. Uh -huh. 1971. 1971. Ok. So, ¿Cuándo vino Cristóbal Colón a... ¿Cuándo descubrió América? 1492. 1492. 1492. ¿En qué año firmamos la independencia de España? 1821. Excelente. 1821. Entonces, 1821 es un año. Pero usted me dice, fíjese que me hace falta 1821 dólares. Ahí, como es una cantidad, no es un año, usted recurre a lo, a lo tradicional y va a decir 1,821. Entonces, para decir año, nunca lo voy a decir como que está leyendo una cantidad porque se va a ir bastante raro. Usted dice en el año 1,900. ¿Cómo va a decir 1,900? 1,900. Nay. El año 1900. ¿Cómo dice el año 1900? 1900. 1900. 1900. 1900. Very good. Entonces, yo le digo, I was born. Y ahí usted le pone el año en que usted nació. I was born in 1971. Yo nací en 1971. Give me one second. Okay. Juan. Yo nací Juan Hatay, 980. 1980. Okay, I was born in 1991. A ver los demás. Si no quiere poner el año en que nació, it's, it's optional. No, no lo vamos a obligar. <risa> Gente que esto le pregunta, mire, ¿qué edad tiene? Pues sí, mire, ¿y qué tal fue su día? Y cambia la conversación. <risa> Anyways, but not you guys, other classes. 1990, 1984. Ajá. Están cipotes ustedes todavía. Ah. La cipotada. La cipotada de los ochenta. Ok. So, ¿Estamos claros cómo decir los, uh, los años, Pipo? No, Pipo. Yes, yes teacher. 
Y aquí va el último dato. Usted dice, mi bisabuelo nació en 1905. ¿Cómo va a decir esa fecha cuando el cero lleva en tercer lugar? No lo divido en dos, sino que lo divido en tres. ¿Cómo se dividirá entonces? 1905. Ok, ¿qué es el sinónimo de zero, Carmen? 05. Excelente. 1905. 05. Entonces, lo vamos a dividir. 1905. Ahí está, mire. Cuando el cero lleva en tercer lugar, usted lo tiene que dividir en tres partes y ese cero lo vamos a decir O. O H. Y si, y si el año fuese 1709. Seventeen oh nine. Seventeen oh nine. Very good, Carmen. Seventeen oh nine. Entonces vuelvo a repetir. Cuando el cero va en tercer lugar, uh, tiene que dividirlo en tres. Los primeros dos van juntos. El tercer y el cuarto van, van a van separado. Okay. Questions or comments? Question comment. Huh? Teacher, ¿y el, el año 2000? Good so, question. A partir del año 2000, 2000. usted lo dice 2000, 2000 2001. 2001. 2003. 2003. Fácil. Yeah. Do you remember DOB? Ahí está DOB, mire. What's the meaning of DOB? Significa date of birth. Second. Y esa es una palabra que usted debe de saber. Usted llega a un hospital, a una estación de policía o llega a un banco. Es probable que le van a decir cuál es su fecha de nacimiento. Le van a decir, what is your DOB? Date of birth. Date of birth. I was born December 21st, 1971. I was born December 21st. 1971. ¿Quién me dice su fecha de nacimiento completa? I was born. I was born November 12, in 1980. 1980. Ok, good, very good, Carmen. Anybody else? ¿Quiere practicar su fecha de nacimiento? Uh -huh. I was born uh -huh. 1981 eight, eight April Did you say April, Rafael? No, May May, May what? May 18. What year? 1981. 19, 19 what? 81. I cannot hear you well, Rafael. May 18th, what year? In 1981. 1981. Yes. Okay. So, esta la fecha de nacimiento, Rafael. May 18th, 1981. Me, teacher. Go ahead, please. I was born in December 8, 
1990, 80, 99. 1999. Yeah. You're very young. Me teacher. Ahí está. Mire, I was born December 8, 1999. Is that correct, Judy? El 8 de diciembre del 99. No, 89. Oh, 89. Okay. So she was born December 8, 1989. Still young. Todavía está muy bien. Okay. Anybody else? Anybody Me else? Teacher, please. Legends. Yes, they'll born. be. I was born March 20, 1990. Okay, March 20th. One more time. I was I was born I was born March March 20, 1999. 99. Yes. Okay. Very young too, tell me. Moises. Okay, I was born in Yes, Moises. <laughs> May first. Okay. I think May first, nineteen ninety one. Labor's Day. Labor Day. Is that correct, Moises? May 1st, 1991? Yes, correct. Okay, Noemi? A white bro. Yes. Thank you. Yes, Noemi? Uh, oh. I, I was born in John, uh, June. Uh -huh, June. June 12. June 12. Okay. Of 1968. 1968. Okay. Yes. June 12, 1968. Is that correct, Noemi? It's correct. Very good. Francisco, and then Juan Ricardo. I was born February 3, 1984. Okay, 1984. Is that correct? February 3, 1984. Okay. Yes. Juan Ricardo Delgado. I was born on June. Ju July? To six. One hundred. Hundred. And I. What eight. month, Juan Ricardo? What month? What month? What month? What month? What month? ¿Qué mes nació? El 26 de junio. Ok. June 26. What year? 26. What year? What year? ¿En qué año? 1980. 1980. 1980. Ok. So, ahorita le voy a regalar un calendario para que lo agarre de referencia. Give me a second. Ya vamos a pasar lista. We're about to take uh, attendance. No se les olvide su third homework. Parece que va evaluado. Give me a second. Which homework? I'm going to tell you right now. Sorry, teacher, I can. Okay, can you let me check?
Can you open the, the image that I just sent you? Yes, teacher. Okay, what do you see? What do you see, people? Uh, book, the book, oh, no. teacher. Huh? The book. Ordinal number. Okay, ordinal numbers, yes. They ordinal. Second. Give me one second. Okay, can you see my image? Can you see my image? And don't let the check. No. Can you okay. see? Oh, I see. I see. Okay. What is it? It's a calendar. Ordinal number. Ordinal numbers. ¿De dónde salen las últimas dos letritas? Ya les había comentado eso. ¿De dónde salen esas últimas dos letritas? Si usted se fija, abajo de cada número. Es el nombre. Totalmente. Abajo de cada número está escrito. First, second, third, fourth. Las dos letritas esas que van a la par de la fecha salen de las últimas dos cuando usted lo escribe de manera completa. Explico. Teacher. Yes, sir. Yes, sir. Entonces, para decir primero, va. ¿Verdad que esa TF se pronuncia? Excuse me. ¿Verdad que la TH se pronuncia como F? Dice seven, eight, ninth, tenth, y suena como una Z que pronuncian en España. Entonces, ¿está claro de dónde salen las dos letritas que acompañan la, la fecha? Yes, teacher. Thank you. Ok. Entonces, a la hora que usted escribe la fecha todos los días, no ponga el número, sino que escríbalo. ¿Por qué razón debe de escribirlo? Ajá. Para aprender la ficha. Exacto. Exacto. Porque si usted le pone 15 con número, ese 1, 5 es el número en español. But there is no practice. No hay práctica. Si usted pone 21, va a poner el mismo 2 y el mismo 1 que ocupamos en español. No hay práctica. Entonces, my suggestion is, escríbalo con letras. 31st. 31st. Yes, sir. Y en los números ordinales, por ejemplo, el primero, segundo y tercero. Si voy a escribir el 41, por ejemplo, siempre es igual con ST. 40 first. Exactly. Así es. Y 40 second y así sigue la secuencia. Exactly. Ok. Ya. Y aprovechando lo que está diciendo ahorita el compañero. ¿Cómo se dice 21 en número ordinal en español? 21 en número Vigésimo ordinal. primero. Vigésimo primero. Ah, totalmente diferente a 21. 21 cardinal, vigésimo primero ordinal. Cambia radicalmente. Fíjese bien, usted va a una maratón. Hay cientos de personas a compitiendo y usted llegó en este número, mire, en la posición 102. El último número cambia toda la cifra ordinal. So, you went to a marathon y le pregunto, what place did you get? Usted me va a decir, a hundred and second. El último número es el único que va a cambiar a ordinal y ese último número abarca toda la, la cantidad para ordinal. 
Entonces no tiene que decir, ¿cómo se dirá 100 en, en ordinal? ¿Y cómo se va a decir vigésimo en ordinal? Entonces no se tiene que preocupar por eso, porque por muy larga que sea la cantidad, el último número es el único que viene en ordinal. ¿Me explico? La única diferencia es que el ordinal empieza de cero. ¿va? Zero. Zero. Ok, questions or comments, people. In this case, uh, teacher is, is uh, 100 and second. Exactly. Ese end que acaba de decir es opcional. Lo puede incluir o lo puede omitir. Ok. Mm -hmm. Thank you. Good. Entonces, ¿qué número, cómo diría usted, 201 en ordinal, en inglés? 200 first. Exactly, 200 first. Porque el último número debe ser toda la cifra en ordinal. Questions or comments? ¿Cuándo fueron los acuerdos de paz que se firmaron en El Salvador? ¿Qué fecha fue? Enero. 16 de enero. 16 de, de enero. ¿De qué año? 1991. Con 92. 91, 92. Yeah, one of those two years. Uno de esos dos años. Entonces usted va a decir January 16th. Y después va a decir el año. 1991, 1992. I really don't remember. Ok, questions or comments. Ok, let me take attendance antes que nos olvidemos de esto. Está. Necesito activar esta lámpara. Ok, uh, Rafa Barrientos. Present. Very good. Iris Cañas. Present. Very good. Reina Martínez. Reina, Reina. Absent. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Hola. Permiso, Luis Pérez. Carmen Calderón. Que de que se me ha la costa esta, pero piquetazos sí me están dando. Ok, los he puesto en silencio a todos para que me responda cuando escuche su nombre. Um, Andrea Vázquez. Here, teacher. Thank you. Ana Mercedes Amaya. Present. Good. Alex Martinez. Present teacher. Very good. Francisco Godínez. Present. Thank you. Delmi Gómez. Present. Very good. Kenia Ruiz. Absent. Juan Delgado. Present teacher. Present. 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 Good. William Perez. William William. Okay. Susana Jiménez. Susana, Susana. Okay. Jose Corea. Present. Good. Judy Cuellar. Present teacher. Very good. Carlos Avendaño, are you here? Okay, he's absent. Uh, Elsa Merino. Absent too. Noemi Vasquez. Present teacher. Thank you. 
Lisette de Paz, she's absent. Ruben Campos. Present teacher. Thank you. Helen Barraza. I'm here, teacher. Thank you. Moises Rodriguez. I'm here, teacher. Very good. And Marisela Velasquez. Marisela, Marisela. Ok, she's absent. Ok, le voy a enviar un audio donde aparecen 10 different items. And the items están relacionados a años, décadas, a century, how do you say century in, 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 in Spanish? Siglo, siglo. Ok, give me a second. Teacher. Yes, sir. ¿Qué vamos a hacer? No digo, disculpe. Eh, ando buscando el audio que les voy a enviar ahorita. Ah, ok. okay, okay. Right here. Ok, please confirm when you receive it. I send it to the WhatsApp chat. Sí, sí, teacher. Sí, teacher. Okay, so play the audio and take notes. Cuando digan, number one. Thank you, teacher. Ahí le van a decir un año. Number two, otro año. Usted lo va escribiendo. Go ahead.
You guys ready? Ready, teacher, pero ¿qué significa century? Siglo. Ah, ok. Yes. Ok, what's number one, people? 1900. 1900. 1900. 1900. What about number two? 1901. 1901. What about number three? 2001. 2001. Next one? 2010. 2010. 2010. What's the next one? 20, 20, 2010. What is it? 2010. 2010. 2010, exactly. It's the same year, but it says in different ways. 2020. What's the next one? 2020. 1990s. 1990s. Allá en los noventas. 1990s. What about the next one? 20th century. 20 or 20th? 20. 20 or 20th? 20. 20, 20. 20. And what about the last one? 21st century. 21st century. Very centuries. good. Very good. Nice. Teacher, uh, may, may you write this? This. Uh, nine is. 29. Nine is. Please. Sure. Ten, ten, twin. Right there. Nineteen nineties. In in words. Sure. Right now. Give me a second. Yes. Yes. Right there. No, Thank you. Oh, sorry, 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 sorry. My, my mistake. Give me a second. 19. Nice. 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 Yes. 1990s. Muchas gracias. Very good. Questions or comments, people? Are we okay with the numbers? Are we okay with the numbers, people? Estamos bien? Yes, teacher. Yes. Thank you. Okay. Nine. A ver, escríbame esa, esa cifra en su cuaderno.
One more minute. One more minute. No la pongan todavía en el chat. Nobody. Nobody. How do you read that number in Spanish? 509, eh, 590 millones, 345 mil uno. Okay, good. Estamos bien todos ahí, en la versión en español? Okay, now how do you say it in English? 590 mil, 345.01. 001. No, no es así. 590 million. 530,000. 590,345,001. 590,000,000. Let me repeat. 500. 590 million, 45,001. 590 million, 345,000, one. One, not five, one, very good. Okay, so, uh, La versión que está poniendo Delmi está bien, 590 million, 345,000, one. Después del five, no necesita coma, así que tiene que ir corrido. Ok, questions or comments, people? Ok. Questions or comments? Andre. So, usted lo que debe de hacer es cuando tenga tiempo libre, escríbase unas cinco cifras. Y rétese a escribirlo en inglés. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Questions or comments? Ok. No, no, se, no se escriben comas, eh, teacher. ¿Cómo no? Pero el, el, la, la coma que había puesto, no me acuerdo quién fue el que lo había puesto. Yo puse una después de Dawson. Después de Dawson. Eh, ¿Quién me está hablando ahorita? Para... Noemí. Noemí. Ok. Sí. Uh, no, ¿cómo no? Así como lo he escrito, está bien. Ah, ok. Yes, yes. Ok, thank you. Perfect. Very good. Okay, so that's that's the class that we have about numbers. Let me see this here. Okay, and now we go with the simple past tense. Ponga atención a las preguntas que le voy a hacer. Si no sabe responderlas, quiere decir que las tiene que escribir. De nuevo. Y a second. ¿Por qué no logro verme? Anyways. No, not here. Okay. 
how many tenses are there in uh, in English? How many tenses are there? Twelve tenses. Twelve tenses. Les decía, there are some tenses that they have more demand than others. ¿Qué acabo de decir ahí? Some tenses have more demand than others. Hay razones que tienen más demanda que otras. Hay algunos tiempos que tienen más demanda que otros. We're going to start with the simple past tense, which is the next lesson. Es nuestra siguiente um, lección. Do you remember the differences between regular and irregular verbs? Yes, teacher. The regular verbs is the um, must uh, add uh, ed. Ed, exactly. Regular verbs, you must add ed must. at the end. At the end. Conjugate. Para conjugarlos a tiempo pasado, usted tiene que ponerle una ed al final. Worked, played, needed, fixed, discovered. So terminamos con ed y dijimos que esa ed tiene tres diferentes sonidos. When do you produce the T sound? Worked, helped, fixed. ¿Cuándo esa ed suena como una T? When we add just ed. Ok, pero ¿en qué circunstancias que esta ed suena como una T? Por la T. Por la T, por la T. When work finish and later T. Por la T, teacher. Ok. Very good. Ayer les compartía, fue, was it yesterday or the day before yesterday? Yesterday. Well, I don't remember. Uh, Moises, you want to say something? Uh, I think uh, the pronunciation pronunciation T uh -huh. and the word uh, has has K. Okay. The Finnish K. Okay. That's that's one. Listen carefully. Usted clasifica el sonido de la ED in three different categories. The first one, si no tiene vibración, el último sonido del verbo, la ED suena como una T. Worked, helped, washed. Shh. No tiene vibración. Watch. La E Watch. no tiene vibración. Watch. Um, help. La P no tiene vibración. So, ED sounds like a T. ¿Por qué a veces no este, se pronuncia como sonido así de la S, teacher? Jeez. Ah, pero eso, eso es con, cuando estamos hablando en presente simple. Presente simple, cuando la H. Yes. Yeah. Uh -huh. Yep. Sound number two is the opposite. Cuando el verbo termina con vibración, usted va a decir played, rubbed, cleaned. La ED suena como una D solita. En sound number three, si el verbo termina en una T o en una D, la ED suena tal como se escribe. Wanted, needed, investigated, cooperated y así sucesivamente. Si termina en T, o en D. Are we okay there? ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Irregulars, yes, teacher. they change. Irregulars, they change. Come, came, go, went, buy, bought, pay, paid, y así sucesivamente. Now, what's the auxiliary we use to make questions in past? Y about, y about, about, o about. What are you talking about, Juan Ricardo? About. 
Yeah, but what are you talking about? I have a pau. Pero de qué está hablando? A qué se refiere? Yo es como y en day fue de by a pau. Okay. Es como está en una conversion. conversion. All right. Okay. So irregulars, when you go from present to past, the form changes. Now, what's the auxiliary we use to make questions in the simple past? Class, what's the auxiliary we use to make questions in past? ED. What is it? ED. Not exactly. What is it? Chicken. Did. Chicken. Did. Did is the auxiliary you use to make questions in simple past about actions. Did you finish your homework? Did you read the newspaper? Did you listen to the audio that I sent you? Did you uh, write the essay? Toda acción. En tiempo pasado, usted la va a escribir con did. What is the form of the verb? Base. 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 Very good. Base for. Siempre que usted Base. pregunta con did. Das. Did you eat dinner? ¿Qué pregunto ahí? Did you repeat, dinner? Did you have money? Did you have money? Did you have money? Did you eat dinner? Yes. Yes, dinner. Yes, dinner. Okay, so when you make a question, we did, the form of the verb stays base form. Take one. Tus cuatro. Wow. Es que usted mm. ocupa el, el auxiliar did, the form of the verb is always base form. Are we okay? Okay, tío. Okay. Pregúnteme si escuché el radio. Did you listen did, to the radio? Did you listen to the radio? To the radio. Pregúnteme si leí el periódico. Did you read? Did you read the, the newspaper? The newspaper. Oíste tu nombre? Did you hear your name? Did you listen to your name? Did you hear your name? Your name. Your your name. Your name. Completaste la tarea? Yes. No. Did you complete? Did you complete your homework? Did you do? Did you do your homework? You do. Or did you complete? Did home? you complete? Did, yeah. you, did complete. you complete? Well, cualquier. No, no. You can no say, complete. did you do or did you complete? Uh, I don't know. Okay, questions or comments, people? No? No, no, teacher. Okay, so mañana your homework is para que usted lea Lo que pueda o ver videos acerca de simple past tense. Tomorrow we're going to start with the simple past tense. Ok, ¿quién se va a quedar el día de ahora? Who's going to stay today? Yo, Tisha. You? Ok. All right, so everybody, have a good night. Have a good night. Bye bye. Bye bye. See you bye. tomorrow. Yes. Tomorrow. Yes, God. Juan Ricardo, how are you? How are you? I'm doing okay, thank you. ¿Qué hay de novedad? Ahí un poco este, queriendo aprender. <laughs> good, good. ¿En qué otro espacio usted practica o estudia? 
Yo cuando tengo chance me pongo a leer el Google Lingo y el, me pongo a 300 palabras de inglés. Algunas las repito y en vez de se me... <ríe> hay unas que se me olvidan a mí cuando digo 100. Cuando es la cifra que nos estaba enseñando de hoy, va, después de ahí, ahí pronunciarlas algunas. Ok. Solo te pone la atención cuando vamos a decir hundred, cuando vamos a decir thousand y cuando vamos a decir million. Million. Ya. Yep. Y million es como un millón, va. Yes. No, yes. Ya. Yep. Yep. Y hundred es de, de 100. Exacto. Exacto. Ya. Y usted cómo lo evalúa uno con, con la... ¿Cómo? Bueno, así como vamos. Ah, pues aquí todos tienen, uh, van a diferente ritmo, por decir así. Pero estoy muy, muy satisfecho con todos ustedes que son muy constantes. Uh, hasta ahorita solo una chica se me desertó, uh, creo que al segundo, el tercer día, pero ahí todos se han mantenido. Ah, ya no le gustó que sea. I don't know. So, any questions sí. or comments, Juan Ricardo? Eh, la cuestión es eh, con, con la, lo que es de la, ya del libro de, que tenemos en el. Ajá. En la respuesta que damos, que siempre nos da rojo. Es cuando estamos haciendo lo que nos deja usted de actividad ahí en el... la plataforma. Ajá, la plataforma. Ok. Sí. Y ahí por lo, por lo demás, por la asistencia y lo demás, ahí vamos caminando. Sí. Primero Dios, logremos llegar al 7. Ya, ya. Ya casi. ¿Any other questions or comments, Juan Ricardo? No questions. Ok. Yes. Have a good night. I'll see you tomorrow. Same place, same time. Good night. Good night. Tomorrow. Good night. Tomorrow.